ou as histórias, estava demorando, não estava, Tadeu? Opa, se estava, Patrícia. Nos dois primeiros clássicos paulistas, o placar ficou 0 a 0 Hoje não. Hoje, São Paulo e Santos fizeram um jogão no Morumbi. Esta é a jogada decisiva do clássico. Lançamento para Kleber Pereira. Na primeira vez, ele ficou sozinho com o Rogério Ceni e botou o Santos na frente. Kleber Pereira, 1 a 0. Vamos ver nas próximas. Mas logo depois, a defesa do Santos não conseguiu fazer o que queria. Todo mundo dizendo, pega ali, pega ele, olha lá. Mas o Fábio Santos fez o gol, quase dentro do gol. Ele queria cabecear. Eu tenho de cabeça, só que ela caiu um pouco e aí eu falei, vai, 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 vai de coxa mesmo. Tá valendo. Fábio Santos, 1 um a 1. Um. Depois o Domingos quase fez um gol contra. Cuidado com isso, Domingos. Olha como você corta essa bola, rapaz. Imagina se você faz um gol contra que decide o clássico. No fim do primeiro tempo foi o técnico do São Paulo, Murici Ramalho, quem saiu reclamando do árbitro Antônio Batista do Prado. Porque o juiz deu o apito final 10 segundos antes dos 45 minutos. Mas no fim do segundo tempo, o pessoal do Santos é que iria reclamar. Porque o São Paulo fez 2x1 um com o Juninho batendo falta, o goleiro Fábio Costa se confundindo com o kick da bola. Sem esquecer também do Fábio Santos abrindo o buraco na barreira. Só que logo depois, o Rodrigo Souto empatou a partida. Não pôde comemorar, porque foi atingido pelo Miranda. Mas ficou tudo bem com o Rodrigo Souto. E aí, veio o momento de decisão do Clássico. Naquele tipo de jogada que eu falei, que botou o Santos na frente, lançamento para Kleber Pereira. Ele e Rogério Ceni. E ele perdeu. Mais um lançamento para Kleber Pereira. E ele não chutou. Teve outra chance na sequência. E não chutou. Mas lamentou. E reclamou muito. Porque a bola rolou pelo braço do Miranda. Poderia ter sido pênalti para o Santos? Em vez disso, na sequência do lance, o São Paulo foi para o ataque e Carlos Alberto fez o gol. Mas fez porque o Domingos tentou tirar a bola e tirou foi a chance de defesa do Fábio Costa. Olha aí, Domingos, aquele lance do primeiro tempo já era um sinal, rapaz. O clássico não foi tranquilo, não. As discussões vieram desde o primeiro tempo. E no fim, o Adriano foi expulso porque fez isso aí com o Domingos. O Rodrigo Tabata foi expulso porque reclamou. E o Santos continuou reclamando. E terminou o jogo reclamando. E deu São Paulo. 3 a 2. No Rio também teve clássico. Fla-Flu e o Flamengo, assim como o Botafogo, poupou titulares e perdeu a invencibilidade. O lance mais impressionante do Botafogo foi o voo do Wellington Paulista por cima do adversário. Fora isso, o Madureira saiu na frente com o Amaral. O Botafogo empatou de pênalti com o Lúcio Flávio. E o Madureira venceu com um golaço de falta do Everton. Depois o goleiro Renan deu um susto no time. Mas foi só um susto. Madureira 2, Botafogo 1. Um. No Maracanã, fla de reservas. Times titulares poupados para os Jogos da Libertadores no meio da semana. No intervalo, caiu o mundo. Choveu demais. A energia caiu. O segundo tempo atrasou. Deu tempo para o pessoal do Flamengo tentar secar a camisa. E os rubro-negros acharam que iam vencer quando o Kleberson botou o Flamengo na frente. Mas aí, Thiago Neves entrou em ação. Pode pedir a música, Thiago. Desata samba, acho. Faz falta. Essa música eu gosto muito. Quem faz três gols, escolhe a música do Fantástico. E você tá vendo aí os três gols do Thiago Neves ao som do Exalta Samba. Faz falta no Fluminense pra você ver, Thiago Neves bate. E o terceiro dele é que foi bonito. Thiago Neves, com Exalta Samba. O Maurício também fez um. Fluminense 4, Flamengo 1. Não sei se vocês já repararam. Se não repararam, contem agora. Porque é impressionante como lances sem querer podem ser determinantes. Pelo Campeonato Paulista, em Itu, o André Santos mandou a bola para a área para ver no que dava. Deu gol do Corinthians. Sem querer, né? A bola foi viajando, viajando, resvalou no lino e entrou. E esse André Santos é bom mesmo nesse negócio de confundir a gente. Será que ele tentou o gol ou foi sem querer? Mas o lance sem querer mais incrível foi o segundo gol do Corinthians. A jogada toda veio meio sem querer. E a conclusão foi inesquecível. O Dentinho concluiu fraquinho. O Fábio Fidelis do Ituano, cheio de boas intenções, foi isolar a bola. E o boiadeiro, perdidão no meio da área, sem querer, levou a bolada e a autoria do gol contra. O Ituano diminuiu. O Lino errou, pegou de canela na pequena área. 
Mas o Lino queria muito gol e marcou na dividida. 2 a 1 um, Corinthians. Em Minas, o Marquinhos Paraná do Cruzeiro queria dar o passe. Não queria atropelar o quero-quero, coitado. Foi sem querer. A bola ia pro Marcinho e desviou pro, pro defensor. E atrapalhou um pouco, sim. Sem o quero-quero pra atrapalhar, o Marquinhos Paraná lançou e o Leandro Domingues fez o primeiro do Cruzeiro. E teve mais. O Leandro Domingues chutou e o Tuta, sem querer, bateu com a mão na bola dentro da área. Pênalti. Gol do Marcinho. Pra completar, o Charles chutou, o Wellington desviou sem querer e a bola entrou no cantinho. Cruzeiro 3, Democrata de 7 Lagoas 0. No Campeonato Carioca, você acha que o Moraes queria dar um passe de costela? Olha só, uma costelada na bola. Foi sem querer, mas foi assistência pro Allan Kardec fazer o gol. Naquele tradicional agarra-agarra na área, sem querer, a mão pode, né? Sem querer, claro. E quem queria ver gols, viu uma porção. Um golaço do Moraes. Gol de honra do Cabo Friense, Charles. Teve também o um chute que virou passe, sem querer, do Abuda para o Leandro Bonfim. Gol do Alex Teixeira de pênalti. E para fechar, um do Calixto. Vasco 5, Cabo Friense 1. Goleada do Vasco, goleada do Fluminense. Só que maior ainda foi a goleada do Internacional de Porto Alegre. Começou no gol do Alex, com a baixadinha necessária do Yarley. Teve cabeçada do Marcão, jogada individual do Yarley, mais um do Alex, uma pancada do Bustos. Internacional 5, Brasil de Pelota 0. No Paraná, quem está sobrando é o Atlético. 10 jogos, 10 vitórias. A de hoje contra o Londrina, veio aos 47 do segundo tempo. Marcelo Ramos, Atlético Paranaense 1, Londrina 0. Na Bahia teve clássico Bavi, e deu Bahia, Didi e Elias marcaram os gols. Bahia líder do campeonato 2, vitória 0. Clássico também em Santa Catarina, e o Figueirense passou por cima da Bahia, 3 a 0. Em Pernambuco também teve vitória com 3 gols, Sport 3, Salgueiro 1. A Ponte Preta só fez um golzinho, mas valeu a liderança do campeonato paulista. Gol de Marcelo Soares, Ponte Preta 1, Rio Preto 0. Tanto gol, em tanto lugar, e lá em Goiás, olha só o que aprontaram. E Tumbiara no ataque contra o Vila Nova. O Landu rolou, e olha só que molezinha pro Fábio Oliveira. Pois é. E olha que o Fábio Oliveira é o artilheiro do Goianão com sete gols. Pior é que fez falta. O Tumbiara perdeu pro Vila Nova por 1 a 0. Gol do Alex Oliveira. O Vila lidera o grupo A.